హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగు ఈరోజు మనం ఈ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసే టాపిక్ పేరు వచ్చేసి లాగరిథమ్స్ నాన్న ఈ లాగరిథమ్స్ టాపిక్ అనేది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ నాన్న ఓకే ఎందుకంటే మీకు జేడబ్ల్యూలో కానీ లేదా నీట్లో కానీ పక్క లాగరిథమ్కి సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది నాన్న ఓకేనా అది ఇక్కడ నుంచి మనం నేర్చుకున్నాం అనుకోండి ముందు ముందు నాకు సాల్వ్ చేయడంలో ఈజీ అయిపోతుంది ఓకేనా రైట్ బేట సో జేడబ్ల్యూ ఇంకా నీట్ వాళ్ళకి అని కాదు ఈవెన్ బోర్డు వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది నాన్న ఓకేనా బోర్డు వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది చలో సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా చలో బేట సో ఎవరైతే ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో బెటర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అన్ని వీడియోస్ ఆర్డర్లో చూడండి ఇంకా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకే రైట్ సో ఈ లాకర్ ఇతమ్స్ అనేటివి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి మన ఫిజిక్స్లో ఓకేనా ఇది ఏంటంటే మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే లాగరిథమ్స్ పెద్ద పెద్ద క్యాల్కులేషన్ బిగ్ క్యాల్కులేషన్ని స్మాల్ క్యాల్కులేషన్ లాగా మార్చేస్తుంది అనమాట లాగరిథమ్స్ అనేటివి ఓకేనా రైట్ సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇఫ్ ఈ పవర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ అన్నట్టు ఓకే దెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ లాగరిథమ్ ఫామ్ లాగ్ ఫామ్లో రాయాలి అయితే ఎట్లా రాస్తామంటే ఇక దీని లాగ్ ఫామ్లో ఎట్లా రాస్తామంటే లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఈ ఏమంటాము లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఈ ఓకే కింద ఏదైతే రాస్తామో దాన్ని బేస్ ఈ అనాలి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ చలో సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా మీకు ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా నాన్న ఓకే ఎప్పుడన్నా క్వశ్చన్స్లో మధ్య మధ్యలో ఇట్లాంటివి వస్తాయి ఈ టర్మ్స్ ఓకే దాన్ని మనం బ్లాగరితంలో మార్చుకోవాలి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఇస్తాను సో ఇఫ్ టూ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సో మనం దీన్ని లాగరితం ఫార్ములా రాయాలి ఓకే ఎట్లా రాస్తాం నాన్న సో మంచి చూడండి ఈ ప్లేస్లో టూ ఉన్నది ఏ ప్లేస్లో త్రీ ఉన్నది ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎయిట్ ఉన్నది కదా అయితే లాగరితం ఫార్ములా ఎట్లా రాస్తాము లాగ్ ఎయిట్ కదా ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏమున్నది ఇక్కడ లాగ్ ఎయిట్ టు ద బేసీ కదా అవునా చూడండి అదే ఫామ్లో లాగ్ ఎయిట్ టు ద బేస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ నాన్న ఓకే అర్థమైందా ఇవి జస్ట్ ఇవి ఫార్ములా ఉన్నది నాన్న ఇవి ఈ రూపంలో మార్చుకున్నా జస్ట్ మెల్లగా చూసుకోండి మీరు ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇవ్వాలన్నా మరి ఇఫ్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ దెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ లాగరితం ఫామ్ ఓకే లాగరితంలో ఎట్లా రాస్తాం నాన్న లాగ్ ఫస్ట్ సిక్స్టీన్ రాయాలి కదా సిక్స్టీన్ టు ద బేస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అనమాట ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ టూ పవర్ మైనస్ త్రీ వాల్యూమ్ వస్తుంది టూ పవర్ మైనస్ త్రీ అంటే దీని వాల్యూ ఎంత నాన్న వన్ బై ఎయిట్ కదా లాగరితంలో రాయాలి ఓకే లాగ్ వన్ బై ఎయిట్ టు ద బేస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ నైన్ లాగరితంలో రాయండి లాగ్ ఫార్టీ నైన్ టు ద బేస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఓకే నెక్స్ట్లో ఫైవ్ పవర్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వన్ కదా రైట్ సో లాగ్ వన్ టు ద బేస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో నెక్స్ట్ టెన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత హండ్రెడ్ ఓకే రైట్ సో దీన్ని లాగ్ హండ్రెడ్ టు ద బేస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అంతేనా రైట్ సో ఇవన్నిట్లో ఇది కొంచెం రబ్ చేసి సచ్చలు అయితే ఇక్కడ ఒక హెండింగ్ పెడతా రైట్ రైట్ ఇట్ ఇన్ లాగ్ ఫామ్ ఓకే లాగ్ ఫామ్లో రాయాలి సో టూ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సో దాని లాగ్ ఫామ్ ఇది ఫోర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ సిక్స్టీన్ దాని లాగ్ ఫామ్ ఇది ఇది ఓకేనా అయితే ఇక్కడ చూడండి బేస్ అనేది టూ కూడా ఉండొచ్చు ఫోర్ అన్నా ఉండొచ్చు టూ సెవెన్ ఏదన్నా ఉండొచ్చు ఇక ఓకే ఇవన్నీ ఎక్స్ వై ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కూడా ఉండొచ్చు ఓకే అర్థమైందా ఏ వాల్యూ అన్నా ఉండొచ్చు మొత్తానికి అయితే మీకైతే రాయడం అయితే తెలిసిపోయింది కదా అర్థమైంది కదా రైట్ అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి నవ్ సో టెన్ పవర్ జీరో వాల్యూ ఎంత నాన్న వన్ కదా రైట్ సో దీని ఎట్లా రాసుకో లాగ లాగరితంలో ఎట్లా రాస్తాము లాగ్ వన్ టు ద బేస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా సో ఇది ఇంపార్టెంట్ నాన్న ఓకే లాగ్ వన్ టు ద బేస్ టెన్ ఎక్కువగా మన ఫిజిక్స్లో బేస్ టెన్కి సంబంధించినవి ఉంటాయి నాన్న ఓకేనా ఇంకోటి ఏమో బేస్ ఈకి సంబంధించినవి ఓకే ఇట్లాంటి ఫైవ్ సెవెన్ కానీ ఉండవు ఓకే న్యూమరికల్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు మీకే తెలిసిపోతుంది మ్యాక్సిమం ఇవే వస్తాయి ఓకేనా రైట్ అయితే నాకు చెప్పండి 
టెన్ స్క్వేర్ ఎంత నాన్న హండ్రెడ్ దీన్ని లాగ్లో రాయండి లాగ్ హండ్రెడ్ టు ద బేస్ టెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ నెక్స్ట్ టెన్ క్యూబ్ ఎంత థౌజండ్ లాగ్ రీతం రాయండి లాగ్ థౌజండ్ టు ద బేస్ టెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ టెన్ పవర్ ఫోర్ ఎంత ఒకటి రెండు మూడు మూడు సున్నాలు అంటే మొత్తానికి అయితే నాలుగు సున్నాలు కదా టెన్ పవర్ ఫోర్ అంటే రైట్ లాగ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంతేనా టు ద బేస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది ఫోర్ ఇంత పెద్ద నంబరు కదా సో జస్ట్ ఫోర్ లాగా మారిపోయింది అన్నట్టు నెక్స్ట్ టెన్ పవర్ ఫైవ్ ఏమొస్తుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంతే కదా చాలు లాగ్ రీతం మార్చుకోండి లాగ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టు ద బేస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఓకే చలు అర్థమైందా రైట్ బెటర్ సో ఇప్పుడు అండి న్యాచురల్ లాగోరితం అంటాం టైప్స్ ఆఫ్ లాగోరితం ఇప్పుడు న్యాచురల్ లాగోరితం ఓకే ఈ న్యాచురల్ లాగోరితం ఏంటంటే లా ఎక్స్ టు ద బేస్ ఈ ఉంటుంది నాన్న ఓకే లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఈ అని అంటాం న్యాచురల్ అంటే ఈ ఈ అంటే ఏంటి ఎక్స్పోనెన్షియల్ మ్యాక్సిమం ఇదే వస్తుంది ఇంకోటేమో కామన్ లాగరితం అంటాం కామన్ లాగరితం అదేంటంటే లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ టెన్ అంటాం నాన్న ఓకే మ్యాక్సిమంగా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ కాదు కానీ ఇక హండ్రెడ్ వేసుకోండి ఇక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకటేమో నా న్యాచురల్ లాగరితమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి లేదా కామన్ లాగరితమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి మనం మొత్తం ఫిజిక్స్లో ఇక మీకు ఈవెన్ కెమిస్ట్రీలో కూడా ఇదొకటి ఇదొకటే ఉంటాయి ఓకే ఇట్లా బేస్ టూ బేస్ ఫైవ్ బేస్ సెవెన్ ఓకే బేస్ ఫోర్ అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు అండి సో అప్పుడప్పుడు ఈ న్యాచురల్ లాగరితంని బుక్స్లలో ఇట్లా కూడా మెన్షన్ చేస్తాడు ఎల్ఎన్ ఎక్స్ అంటాడు ఓకేనా ఎల్ఎన్ ఎక్స్ అంటే ఇక లాగ్ ఎక్స్ అన్నట్టు అది ఓకే లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఈ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కన్వర్షన్ బేస్ ఈ టు బేస్ టెన్ కన్వర్షన్ అయితే చూడండి ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తామంటే లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఈ అయితే దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి ఏది ఈ తీసేసి టెన్ రావాలాడి ఓకేనా అయితే దేంతో మల్టీప్లై అయ్యాలంటే టూ పాయింట్ త్రీ జీరో త్రూ త్రీ తోటి మల్టీప్లై చేయాలి అప్పుడు మారిపోయింది అన్నట్టు ఇక ఓకే లాగ్ ఎక్స్కి లాగ్ ఎక్సే రాసేసిన ఈ బాయ్ ఏమొచ్చింది టెన్ వచ్చింది అన్నట్టు ఓకే ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైట్ చలో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫార్ములాస్ నాన్న ఓకే చలో సో ఫస్ట్ ఫార్ములా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఓకే లాగ్ ఈ మ్యాక్సిమం అన్ని నేను ఇక న్యాచురల్ లాగరితంతో తీసుకుంటా ఓకే లాగ్ ఈ ఎం ఇంటూ ఎన్ ఉంటే కనుక లేదా ఏ బి కూడా తీసుకోవచ్చు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓకే ఫార్ములా ఏమి వస్తుందంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఓకే రైట్ సో లాగ్ ఎమ్ టు ద బేస్ ఈ ప్లస్ లాగ్ ఎన్ టు ద బేస్ ఈ ఓకే ప్లస్ అవుతుంది ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్లో ఉంటే ఏమవుతుంది ప్లస్ ఓకే ఇక్కడ లాక్ సిక్స్ ఉన్నది అనుకుందాం ఓకే సిక్స్ నెట్ రాసుకోవచ్చు టూ త్రీదా రాసుకోవచ్చు కదా అవునా అంటే లాగ్ టూ టు ద బేసీ ప్లస్ లాగ్ త్రీ టు ద బేసీ ఓకే చలో ఎందుకంటే ఇప్పుడు న్యూమరికల్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతాయి ఇవన్నీ ఓకే నెక్స్ట్ లాగ్ ఎం బై ఎన్ టు ద బేసీ ఏమొస్తుంది అంటే డివిజన్లో ఉంటే మైనస్ వస్తుంది లాగ్ ఎమ్ టు ద బేసీ మైనస్ లాగ్ ఎన్ టు ద బేసీ ఓకే అర్థమైంది కదా మై డివిజన్లో ఉంటే మైనస్ రాయాలి మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది ఓకే ఇవి రెండు మాత్రం ఫుల్ అంటే ఫుల్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా మూడు ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేటి అంతకన్నా మీ ఇంపార్టెంట్ లేదు జస్ట్ ఫార్మర్ రాస్తా మీరు రాసుకుంటే వెళ్ళిపోండి ఓకే లాగ్ ఎమ్ పవర్ ఎన్ టు ద బేస్ ఈ ఓకే సో ఒకటి ఏమొస్తుంది అయితే ఈ ఎన్ అనేది ఈడికిపోతుంది అన్నట్టు ఓకే ఎన్ ఇంటూ లాగ్ ఎమ్ టు ద బేసీ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ పవర్ సెవెన్ అంటే 
టూ స్క్వేర్ వస్తుంది కదా అప్పుడు టూ ఈడకు వస్తుంది అన్నట్టు టూ లాక్ టూ అవుతుంది అర్థమైంది కదా రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేటి ఫార్ములాస్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదు జస్ట్ రాస్తా మీరు రాసుకోండి ఓకే లాగ్ ఎమ్ టు ద బేసీని లాగ్ ఎమ్ టు ద బేసే ఓకే లాగ్ ఈ టు ద బేస్ ఏ ఓకే ఇదంతా మేము ఇంపార్టెంట్ కాదు అవసరం కూడా లేదు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి జస్ట్ ఏదో రాసుకున్నానంటే రాసుకోండి ఓకే లాగ్ ఏ టు ద బేస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై లాగ్ ఈ టు ద బేస్ ఏ ఓకే లాగ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకునే అవసరం లేదు ఏం అవసరం లేదు ఇది సో ఇంకో రూడ్ ఉన్నది లాగ్ ఎమ్ టు ద బేస్ ఈ లాగ్ ఎమ్ టు ద బేస్ ఏ లాగ్ ఈ టు ద బేస్ ఏ లేదా వన్ బై లాగ్ E to the base M. Okay? Right. So, this is the same option. Here is the same option. Okay? If you want to get the mood, you will get the same option. Okay? If you prepare the mood, you will get the same option. Even if you want to get the mood, you will get the same option. Okay? Right. So, now, you will get the same values. You will get the same values. You will get the same values. Common values. common logarithm logarithm and log value log values okay ee mathram pakka gurtu pettukovali nana okay first vachesi log 1 to the base 10 em ostadi 0 ante kada idu already chesna kada ante 10 power 0 is equal to enta 1 kada logarithm ee log 1 to the base is equal to enta 0 kada idaithe gurtu untadi kada వన్ అదేంది జీరో ఓకే అట్లానే టెన్ అది ఏం వస్తుంది చూపిస్తా మెల్లమెల్ల వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అన్నీ చూద్దాం లాగ్ టూ టు ద బేస్ టెన్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎట్లన్నా కానీ జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో వన్ జీరో ఓకే నెక్స్ట్ లాగ్ త్రీ టు ద బేస్ టెన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎట్లన్నా కానీ జీరో పాయింట్ ఫోర్ డబల్ సెవెన్ వన్ నెక్స్ట్ లాగ్ ఫోర్ టు ద బేస్ టెన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకునే అవసరం లేదు ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఉన్నది కదా టూ ఇంటూ టూ రాసుకోవచ్చు కదా లాగ్ టూ ఇంటూ టూ అవునా ఇప్పుడే చెప్పిన ఫార్ములా ఎమ్ ఇంటూ ఎన్ ఫార్ములాలో ఉన్నది కదా ఎమ్ ఇంటూ ఎన్ యుఎమ్ ఇంటూ ఎన్ సో లాగ్ ఎమ్ ప్లస్ యూ లాగ్ ఎన్ అన్నట్టు కదా రైట్ సో ఏమ వస్తుంది లాగ్ టూ టు ద బేస్ టెన్ ప్లస్ లాగ్ టూ టు ద బేస్ టెన్ ఆల్రెడీ టూది మనకు గుర్తున్నది కదా ఈ వాల్యూ గుర్తుపెట్టి రెండులో యాడ్ చేస్తే ఇది రెండు సార్లు వేయండి వాల్యూ దాని వాల్యూస్ వేసుకోండి ఓకే ఎంత జీరో పాయింట్ త్రీ వన్ జీరో జీరో పాయింట్ త్రీ సారీ త్రీ జీరో వన్ జీరో కదా జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో వన్ జీరో దాన్ని డబల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది యాడ్ చేస్తే జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ జీరో వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ లాగ్ ఫైవ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే జీరో పాయింట్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ లాగ్ సిక్స్ గుర్తుపెట్టుకునే అవసరం లేదు ఎందుకు దీని టూ త్రీజా సిక్స్ రాసుకోవచ్చు కదా సో ఎట్లా రాసుకోవచ్చు లాగ్ టూ టు ద బేస్ టెన్ ప్లస్ లాగ్ త్రీ టు ద బేస్ టెన్ లాగ్ టూది వాల్యూ గుర్తుంటుంది లాగ్ త్రీది వాల్యూ తెలుసు కదా ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే అదే వస్తుంది ఎంత వస్తుంది రెండింటిని యాడ్ చేస్తే జీరో పాయింట్ డబల్ సెవెన్ ఎయిట్ వన్ ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ లాగ్ సెవెన్ టు ద బేస్ టెన్ ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో ఓకే నెక్స్ట్ లాగ్ ఎయిట్ గుర్తుపెట్టుకునే అవసరం లేదు ఎందుకు ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ కదా అవునా చలో ఎమ్ ఇంటూ ఎన్ ఫార్ములాలో ఉంది కదా ఏమొస్తుంది అన్న లాగ్ ఏ ప్లస్ బి లాగ్ ఫోర్ టు ద బేస్ టెన్ ప్లస్ లాగ్ టూ టు ద బేస్ టెన్ కదా అవునా రైట్ సో లాక్ ఫోర్ వాల్యూ తెలుసు అయ్యో ఇది ఇంకా లాక్ టూ వాల్యూ ఏందో తెలుసు కదా ఇది సో ఫైనల్లో రెండింటిలోనే యాడ్ చేస్తే ఇది ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది కదా అవునా కరెక్ట్ సో ఎంత జీరో పాయింట్ 
నైన్ జీరో త్రీ జీరో ఓకే మీరు ఇట్లా కూడా వేసుకోవచ్చు దీని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు లాగ్ టూ క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు కదా టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిటే కదా ఇవో ఎం పవర్ ఎన్ ఫార్ములా ఉన్నది ఏమొస్తుంది ఎన్ ఇంటూ లాగ్ ఎం టు ద బేస్ టెన్ ఇదే కదా ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది కదా చూడండి ఈ మూడు ఫార్ములానే మీకు ఎక్కువ అంటే హెవీ అంటే హెవీగా ఇంపార్టెంట్ కదా చలో ఏమొస్తుంది త్రీ లాగ్ టూ టు ద బేస్ టెన్ లాక్ టూ అయితే గుర్తుంటుంది కదా ఇంటూ త్రీ దాని వాల్యూ ఇంటూ త్రీ చేసేసి కదా మీకు ఆన్సర్ ఏది వస్తుంది ఇదే వస్తుంది పక్క ఇదే రావాలి ఓకే ఇన్ కేసు ఇది రాలేదంటే మీరు చేసింది తప్ప అన్నట్టు నెక్స్ట్ లాగ్ నైన్ లాగ్ నైన్ గుర్తుపెట్టుకునే అవసరం లేదు ఎందుకు దీన్ని త్రీ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా అవునా సో టూ లాగ్ త్రీ టు ద బేస్ టెన్ కదా లాక్ త్రీ అయితే గుర్తుంటుంది కదా ఇంటూ టూ తో చేస్తే అయిపోయి కదా సో ఫైనల్ ఏమొస్తుంది జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఓకే నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ లాక్ టెన్ టు ద బేస్ టెన్ ఏమొస్తుంది నాన్న ఇదైతే వన్ కదా అంటే టెన్త్ టెన్ అవునా కదా ఏమొస్తుంది నాన్న టెన్ పవర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ కదా దీన్ని లాగ్ రితంలో రాయండి లాగ్ టెన్ టు ద బేస్ టెన్ ఇది ఈక్వల్ టు వన్ కదా అంటే ఎప్పుడైనా ఇక టెన్ టెన్ కనిపిస్తుంది టెన్ బై టెన్ ఎంత వన్ అట్లా అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే చలో అర్థమైందా ఇవి మాత్రం పక్క మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి వాల్యూస్ ఓకే సెకండ్ థర్డ్ది ఫిఫ్త్ది టూ ఎందుకంటే ఫస్ట్ అది ఎట్లా వన్ ఉంటే జీరో వస్తుంది ఓకే సెకండ్ థర్డ్ ఫిఫ్త్ సెవెంత్ ఓకే ఇవి జస్ట్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే పని అయిపోయినట్టు ఓకే ట్రిక్ చెప్పాలన్నా ఇది టూ ఉన్నది కదా జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో ఓకే టూ అంటే ఇక ట్వంటీ అంటే ఇక థర్టీ తోటి స్టార్ట్ జీరో పాయింట్ త్రీ జీరోతో స్టార్ట్ త్రీ ఉన్నది కాబట్టి ఇంకో టెన్ యాడ్ చేయండి ఎంత జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో రావాలా కానీ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ జస్ట్ ఒక సెవెన్ వచ్చింది ఎక్స్ట్రా కదా అవునా ఇక్కడ ఫోర్ ఉన్నది అవునా చలో ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకున్న అవసరం లేదు ఫైవ్ ఉన్నది ప్లస్ టెన్ యాడ్ చేయండి ఎంత సిక్స్టీ అంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో రావాలా కానీ ఏమున్నది జీరో పాయింట్ సిక్స్ నైన్ ఉన్నది అంతే ఇక ఓకే జస్ట్ టెన్ యాడ్ చేసుకుంటా పోతే మీకు తెలిసిపోతుంది అన్నట్టు ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్ ఉన్నది ఓకే టెన్ యాడ్ చేయండి ఎంత జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీరో అంటే ఇక ఎక్స్ సెవెన్ సెవెన్ వస్తుంది సెవెన్ వచ్చింది అంటే సెవెంటీ అంటే ఎయిట్ జీరో రావాలా కదా జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో రావాలా కానీ ఏమొచ్చింది ఎయిట్ ఫోర్ అట్ వచ్చింది ఓకే అర్థమైందా ఎయిట్కి టెన్ యాడ్ చేయండి అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ జీరో కదా ఇదైతే పని అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ నైన్కి ఓకే గీడ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఉన్నది కదా రైట్ టెన్ ఉంటే వన్ అన్నది గీద ఒకటి కొంచెం డిఫరెంట్ అంతేనా అన్నిటికి టెన్ టెన్ యాడ్ చేసుకుంటా పోండి అన్న ఇది ఎంత ఉన్నది ట్వంటీ అనుకుందాం ట్వంటీ అని ఓకే ట్వంటీ టెన్ యాడ్ చేస్తే థర్టీ వస్తుంది అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో ఇది ప్లస్ టెన్ యాడ్ చేస్తే థర్టీ ప్లస్ టెన్ ఫార్టీ కదా అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ వచ్చింది ఒకటి కదా ఇట్లా చూసుకోండి నాన్న ఇక మీరు మీ ఇష్టం మీరు ఎట్లా అంటే అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అర్థమైందా చలో పెట్టాం మరి ఈ లాగరిత్రమ్స్ అయితే ఇక్కడతో స్టాప్ చేసిద్దాం మరి ఓకే ఇంతే ఉన్నా నాన్న లాగరిత్రం అయితే సింపుల్ అంటే సింపుల్ ఓకే చలో పెట్టా ఈ వీడియో కనుక మీకు నట్టి నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోకి ఇక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ కూడా చేయండి నాన్న ఓకేనా చలో పెట్టా చదువుకుంటూ ఉండండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఉంటాను మరి బాయ్ బెటా